Bonjour, je suis Gilles-Marie Vallet, pédopsychiatre. Je vais vous parler du développement du nourrisson âgé de deux mois. À deux mois, votre bébé a déjà bien grandi. Il a gagné 2-3 cm et bien 500 g. Ce qui fait qu'il pèse en moyenne 5 kg, mesure 55 cm, avec des variations pouvant aller de 3,9 à 6,5 kg. Concernant son développement global, les réflexes innés archaïques vont progressivement diminuer pour laisser la place à des mouvements plus volontaires. Sa nuque, effectivement, lui permet de tenir sa tête droite. Cette évolution motrice au niveau des bras se traduit par des mouvements beaucoup plus souples, moins de mouvements saccadés, et par le fait qu'il va commencer à vouloir attraper. En revanche, sa motricité fine n'est pas encore suffisamment développée pour pouvoir relâcher ce qu'il tient. Aussi, lorsqu'il agrippe les cheveux, ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste qu'il n'arrive plus ensuite à les lâcher. Concernant son activité, elle reste centrée autour du sommeil et de son alimentation. Pour autant, viennent s'ajouter de vrais moments d'échange. L'alimentation est encore exclusivement constituée de lait. Pour autant, les tétés commencent à se passer entre 5 et 6 tétés par jour. À deux mois, euh, les bébés ne font pas encore leur nuit. Pour plusieurs raisons, ils ne distinguent toujours pas le jour de la nuit et ils ont encore besoin d'une prise alimentaire au cours de la nuit. Pour autant, leur cycle de sommeil commence à s'allonger et on peut déjà distinguer certaines particularités avec des enfants qui peuvent se présenter comme des gros dormeurs ou d'autres, au contraire, comme des petits dormeurs. En moyenne, ils ont encore besoin de 18 heures de sommeil par 24 heures. Une caractéristique importante du nourrisson de deux mois, ce sont ses sourires, de vrais sourires intentionnels, qui d'ailleurs amorcent une période de plus grand échange. À cet âge, le fait de pouvoir tenir sa tête droite lui permet d'avoir envie de suivre les mouvements des personnes autour de lui. La notion de jeu apparaît, elle se traduit par son besoin d'interaction avec son environnement et avec lui-même. Il commence effectivement à agiter ses bras devant ses yeux ou à les tendre vers euh, la personne qui se rapproche. Et ces interactions sont vraiment source de distraction et de plaisir. Pour autant, il n'a pas encore la perception d'être un individu à part entière. Cela est lié en partie par le fait qu'il se sent encore très fusionnel avec sa maman ou le parent qui s'en occupe de façon privilégiée. Ce n'est que progressivement qu'il va prendre conscience effectivement que les individus sont extérieurs à lui-même. Une évolution importante est l'apparition de son langage. Votre bébé se met à gazouiller, c'est-à-dire qu'il va émettre des sons, essentiellement des voyelles, des A, des E, en réaction à votre propre voix ou aux interactions que vous allez initier avec lui. Avec votre nourrisson de deux mois, vous allez vraiment pouvoir avoir de vrais moments d'échange alternant les moments où vous allez le solliciter et les réponses qu'il va vous proposer en gazouillant ou en agitant ses bras. Concernant les outils qui lui permettent de découvrir le monde, il a bien sûr toujours le goût, l'audition, l'olfaction. Pour autant, sa vision s'améliore et il commence à distinguer notamment les visages, à voir de façon plus nette lorsque les objets sont suffisamment proches de son regard, à moins de 60 cm environ. À deux mois donc, votre bébé commence à affirmer sa personnalité et même si pleurer reste son moyen privilégié pour vous solliciter pour combler ses besoins, il peut aussi davantage manifester son besoin de câlin et d'interaction. J'espère que cette vidéo vous a été utile et à bientôt sur Doctissimo Maman.